गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स दिस इज के डी सर वन सेकेंड टूडे वी विल कंटिन्यू चैप्टर नंबर फोर राइट लास्ट टाइम वी डिड टिल कैरेक्टरिस्टिक आज हम करेंगे स्टेप्स फॉर द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग ओके लेट स्टार्ट नाउ द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इज अ साइंटिफिक प्रोसेस अकॉर्डिंग टू पीटर एफ ट्रकर द लैक ऑफ प्रॉपर फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैनॉट सस्टेन फॉर लॉन्ग टाइम अगर ऑर्गेनाइजिंग सही नहीं है तो कोई भी कंपनी टिकेगी नहीं इट विल नॉट सस्टेन फॉर लॉन्ग टाइम हेंस द यूनिटी इज स्लोली डिस्ट्रॉयड इट इज दो एंश्योर इट इज थ्रू एंश्योरिंग प्रॉपर स्टेप्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग दैट द फंक्शनल रिलेशंस आर एस्टाब्लिश इन ए प्रॉपर मैनर विच शुड बी डन प्रॉपरली सो ऑर्गेनाइजिंग कोई इजी जॉब नहीं है बिकॉज इसमें रिलेशनशिप आ रहा है एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन आ रहा है मतलब एवरीथिंग यू टू द स्ट्रक्चर जो जो ट्री जो बना रहे हो वो ऐसा बनेगा कि सब एक दूसरे का कोऑर्डिनेशन भी रहेगा और ऑल ऑफ देम विल बी वर्किंग फॉर वन गोल राइट जो है कंपनी का गोल ओके नाउ नेक्स्ट फर्स्ट नंबर क्लैरिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स बिफोर फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इट इज नेसेसरी टू हैव द क्लियरली डिफाइंड गोल्स एंड इज प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग सही बात है राइट right, पहले तो हमको ये पता होना चाहिए हम क्या करना चाहते हैं क्या गोल है हमारा वो रहेगा तो आप स्ट्रक्चर बना सकते हो द मेन एंड द सब गोल शुड बी प्रॉपरली इंटरप्रिटेड एंड ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्म हेंस द एस्टाब्लिशमेंट ऑफ प्रॉपर गोल्स एंड विद प्रॉपर क्लैरिटी इज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन मतलब आप क्या करना चाहते हैं वो पहले क्लियर रहना जरूरी है राइट सो बिफोर स्टार्टिंग फॉर ऑर्गेनाइजिंग योर ऑब्जेक्टिव्स मस्ट बी वेरी क्लियर आपका गोल आपका सब गोल ये सब चीज क्लियर रहना जरूरी है नेक्स्ट इज लिस्ट ऑफ फंक्शंस आफ्टर हैविंग क्लियरली डिफाइंड गोल्स विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर द लिस्ट ऑफ वर्क टू बी डन इज प्रिपेयर राइट एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग सच अ लिस्ट इट इज एंश्योर दैट नॉट अ सिंगल टास्क इज लेफ्ट or is repeated and is a special care is taken for the same hence the list of functions should be prepared on the basis of its proper consideration and final distribution should be done now ye list of functions kya hota hai ye batata hu suppose aapne koi company start karne ka socha koi jo product hai jo ke business hai us business ke mutabik aapke kaam honge right for example kuch aisi badi tender wali job hai to aapko government ke bahut sare rules and regulation follow karne honge koi aisi company jisme registration karane ka hoga legally thoda procedure karna hoga license लेना पड़ेगा ये सारे बहुत सारे काम हो सकते हैं तो इस तरह आपको पहले लिस्ट ऑफ फंक्शंस क्या क्या करना है क्या होगा कैसे होंगे कितने डिपार्टमेंट होंगे कितना बंदा किसके नीचे रहेगा ये सब अभी देखो हमने कोई बंदे को रखा नहीं है लेकिन हम उसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं ये ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म ये जो चार्ट जो है अगर आप फॉर्म कर देते हो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि ये चार्ट से आपको ये पता चल जाएगा कि आपको कितने आदमी चाहिए आपको स्टाफ कितने चाहिए दिस इज हाउ अ प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन इज डन एंड इट इज वेरी यूजफुल ऑल्सो नेक्स्ट इज डिपार्टमेंटेशन ऑफ फंक्शन वंस वेन द लिस्ट ऑफ फंक्शन इज प्रिपेयर सारे फंक्शन हमने प्रिपेयर कर दिया अब ये फंक्शन में राइट right, हम क्या करेंगे रिलेटिव फंक्शन जैसे मनी रिलेटेड है वो सारा किस में जाएगा सर अकाउंट्स डिपार्टमेंट में राइट मार्केटिंग रिलेटेड है वो सारा एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग मार्केटिंग डिपार्टमेंट में मटेरियल रिलेटेड तो दैट विल गो टू स्टोर समझ पड़ा आपको तो सारे लिस्ट ऑफ फंक्शंस के मुताबिक हम लोग क्या करेंगे डिपार्टमेंटेशन बनाएंगे तो वंस व्हेन द लिस्ट ऑफ फंक्शन इज प्रिपेयर द वर्क एरिया सिमिलर इन नेचर आर क्लासिफाइड एंड सिमिलर फंक्शंस आर प्लेस्ड टू गेदर देन द डिवीजन ऑफ वर्क इज डन अकॉर्डिंगली वर्क इज डिवाइडेड एज पर परचेस एरिया सेल्स एरिया अकाउंट्स एरिया एटसेट्रा ये तो आई क्या और एक डिपार्टमेंट में है दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन एरिया भी आएगा राइट नाउ जियोग्राफिकल एरिया फिर उसके बाद नहीं एंड देन द वर्क डिवीजन एंड स्पेशलाइजेशन इज प्लान द डिवीजन इज प्लान अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ यूनिट जोग्राफिकल एरिया वर्क एरिया एक्सेट्रा फॉर एग्जांपल द डिवीजन ऑफ बिजनेस यूनिट सेलिंग प्रोडक्ट्स इन एन एंटायर कंट्री दैट विल जोन वाइज डिवीजन ऑफ सेलिंग एज पर साउथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ जोन राइट ये बहुत बड़ी अच्छी बात है देखो अगर एक कंपनी ऐसी खोली जिसमें है ना हमारा पूरा ऑल ओवर इंडिया प्रोडक्ट बिकेगा तो क्या करने का पहले हम लोग को जोन वाइज अलग कर देने का राइट right, चार जोन में डिवाइड कर देने का बस और देखिए फिर उसके बाद उनका काम सेट करो तो ये आपका सब डिविजन सब फंक्शनल होकर जाएगा 
in the same way work based distribution as per the advertising task packing task distribution task etc in sales department is also considered at the time of division of work and this way your departmentation of function will take place right aur aapka picture clear rahega कौन से डिवीजन में कौन जाएगा कौन से डिवीजन में कितने लोग चाहिए कौन से डिवीजन में क्या वर्क होगा दिस इज हाउ इट विल टेक प्लेस राइट नेक्स्ट इज टू डिटरमाइन टू डिटरमाइन द डिपार्टमेंटल पोजिशन एंड द एबिलिटीज वंस ऑन द वर्क इज डिपार्टमेंटलाइज प्रॉपरली द टास्क टू हैव प्रॉपर पर्सन टू हैंडल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर क्रिएटेड एज पर पोजिशन एंड एबिलिटीज आर plan accordingly for example sales officer for sales department at the same time the sub post or category as per the reason persons to be appointed right hum aapko dekho humko bhi clearly pata chal gaya functions humne decide kar liye functions ko maine humne kya kiya segregate kiya so that char department mein ya panch department mein hum log ne isko alag alag kar diya ab us department mein jaate hain suppose ek marketing department le lete hain ab marketing department mein mera jo product hai mera product सारे हाई फाई प्रोडक्ट है जैसे एल सी डी प्रोजेक्टर एल ई डी प्रोजेक्टर जहां सिर्फ कॉर्पोरेट ऑफिस में राइट हर एक डोर डोर टू डोर सेलिंग नहीं है तो आपको अपॉइंटमेंट लेके जाना पड़ेगा अब देखिए अभी ऐसा काम है ऐसा प्रोडक्ट है तो मैं क्या करूंगा सबसे पहले मैं सेल्स एग्जीक्यूटिव में क्वालिफिकेशन डिसाइड करूंगा कि मिनिमम एम बी ए स्टूडेंट को लेना है अंडरस्टूड तो दिस इज हाउ द कैपेबिलिटी द क्वालिफिकेशन इज डिसाइडेड क्योंकि आपका प्रोडक्ट ऐसा है अगर वही चीज अगर छोटे छोटे प्रोडक्ट है बस सेल्स करना है तो हमको सेल्समैन की जरूरत है तो सेल्समैन होगा तो हम क्या करेंगे कोई भी ग्रेजुएट होगा तो चलेगा देन वी विल गिव ट्रेनिंग टू देम तो हो जाएगा तो दिस इज हाउ द पर्सन और द पीपल आर द एम्प्लॉय और द स्टाफ आर डिसाइडेड अंडरस्टूड नेक्स्ट इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ तो इट इज ने टू हैव प्रॉपर प्रोपोर्शन ऑफ पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर उसके बाद उनको जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज और पावर देना जरूरी है कि उन लोग क्या करेंगे कितना बेचेंगे क्या करना है टारगेट क्या डिसीजन ले सकते हैं दैट इज देयर अथॉरिटी और पावर नेक्स्ट इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ओके नेक्स्ट द डेलीगेशन ऑफ पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिविजनल हेड्स सब डिविजनल हेड्स एंड स्किल बेस्ड हेड्स एंड फाइनलाइज दैम एंड देन ऑल द हेड्स शुड बी गिवन पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सो दैट दे कैन परफॉर्म द वर्क वेल इन एडिशन टू दैट क्लैरिफिकेशन शुड बी डन ऑफ ईच पर्सन पोस्ट so that each person will get the idea of responsibilities assigned it is also necessary to have the proper proportion of power and responsibilities that is a very very important topic right delegation of power ab dekho ye jab humne departments fix kar diya ab hum unko responsibilities denge ki kya kya karna hai aur uske liye kitna power chahiye wo power unko delegate karenge that is the thing to wo un log ko is tarah se rahe aur unka target diya jayega fir wo apne niche wale ko isi tarah delegate karenge इस तरह क्या हो जाएगा वो क्लियर हो जाएगा और काम इजीली चल करेगा राइट नाउ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटर रिलेशनशिप आफ्टर द प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क एंड डेलीगेशन ऑफ पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सम डिफरेंट डिपार्टमेंट पर्सनल पर्सोनल द फॉर्मेशन ऑफ इंटर पर्सोनल पर्सोनल मतलब यहाँ पे क्या आएगा ऑफिशियल स्टाफ ओके यहाँ पे एम्प्लॉय या स्टाफ को पर्सोनल बोलते हैं पर्सनल एसओ एन एल और एस ओ डबल एन ई एल आएगा तो it is in the ba yaad rakhna okay so the formation of interrelation should be made clear with the help of departmentalization the power and the responsibilities are decentralized but the same can be centralized with the help of formation of internal right ye dekhiye decentralized matlab division of work and power right ab ye jo hai establishment of interrelationship kaise main batata hu for suppose ek order aaya barabar to ek order aate hi administration ko kya bola jayega ki aapko turant kisko contact karna hai aapko contact karna hai marketing ko ki kitna chahiye kya hai kya product hai kitna iska hoga requirement fir uske baad aap kya karoge us marketing wale ko bologe ki wo aap order ko transfer kare purchase mein और परचेस में क्या आ जाएगा मटेरियल खरीद स्टोर में जाके मटेरियल कितना खरीदता है वो उनको आइडिया आएगा तो उनको जब आइडिया आएगा तो उनको एस्टिमेट आएगा मनी का अब खर्चा लाना है तो वो जाएगा अकाउंट्स डिपार्टमेंट में अकाउंट्स डिपार्टमेंट को बोल देंगे कि हमको इतने पैसे की जरूरत है सोचे इतना बड़ा ऑर्डर है वो क्लियर करना है तो अब फिर वो अकाउंट्स वाला मनी अरेंज करके अकाउंट स्टोर में देगा स्टोर मटेरियल परचेस करके आएगा फिर वो जाएगा प्रोडक्शन में और प्रोडक्शन में चीज बन जाएगा फिर मार्केटिंग में जाएगा और मार्केटिंग उसका डिलीवरी कर देगा अंडरस्टूड तो दिस वे द वर्क टेक्स प्लेस इसको बोलते हैं इंटर रिलेशनशिप एक बंदा अकेले काम नहीं कर सकता दिस इज कोऑर्डिनेशन एंड कॉपरेशन नेक्स्ट है टू प्रिपेयर ऑर्गेनाइजेशन चार्ट दिस इज बेस्ट 
ऑर्गेनाइजेशन चार्ट से क्या हो जाएगा आपको ये पता चलेगा कि आपके ऊपर कौन है आपको ये पता चलेगा कि आप किसको जवाबदार हैं आपको ये पता चलेगा कि आपको किसको रिपोर्ट करना है दिस इज हाउ द चार्ट शोस राइट इन ऑर्डर टू एजनेबल द पीपल टू हैव परफेक्ट आइडिया ऑफ ईच वन क्वेश्चन अ प्रॉपर मैप मैप शुड बी प्रिपेयर सच अ चार्ट शुड बी प्रॉपरली प्रिपेयर एट द सेम शुड बी डिस्प्लेड ऑन द नोटिस बोर्ड ओके दिस इज हाउ द चार्ट शुड बी प्रिपेयर एंड इट शुड बी कैप्ट ऑन दिन सो देट आपको हर एक एम्प्लॉय को पता चले कि मुझे रिपोर्ट किसको करना है मेरा नेक्स्ट बॉक्स वो बॉस कौन है ये चीज आपको आइडिया आएगा राइट right? क्योंकि क्या होता है रिपोर्टिंग जो है नीचे से ऊपर जाता है और जो ऑर्डर है वो ऊपर से नीचे आता है दैट इज द रीजन वो चार्ट रहना जरूरी है ओके okay? तो वी विल कवर दिस टॉपिक इन दिस वीडियो राइट मैं चाहता हूँ कि छोटा छोटा वीडियो बनाओ सो so देट आपको तीन मार्क दो मार्क इस तरह का आपको क्लियर होते जाए और टॉपिक वाइज आपका क्लियर होते जाए आपको सारे वीडियो जो सीरीज है पूरा सीरीज अगर देख लोगे तो पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा लेकिन दो घंटे का चैप्टर वीडियो बनाओ उससे अच्छा एक एक टॉपिक वाइज बना रहा हूँ सो दैट आपको इजी रहे राइट तो लेट्स मीट इन दी नेक्स्ट वीडियो विद दी अनदर टॉपिक ओके चलो बाय है